mi scuso già per le pessime qualità dell'audio ma il disturbo di sottofondo era inevitabile comunque con questo test su questo Iveco X-Way una macchina dotata di un aiuto è un riduttore, un riduttore ad olio che va ad aiutare il traino posteriore del camion in caso di necessità si stacca sopra i 30 km h in automatico ha un peso aggiuntivo sulla macchina di all'incirca 8 quintali due sono solamente d'olio e questo qui logicamente va a variare anche il prezzo della macchina che test abbiamo fatto? abbiamo fatto delle prove di carico le prime due caricando del, del materiale solamente nella parte posteriore del semirimorchio in maniera da sollevare il traino e quindi farlo patinare scivolare e dover inserire questa trazione supplementare negli altri due test abbiamo caricato il camion prima con 400 quintali di netto e poi con circa 500 una volta arrivati a metà della rampa non è particolarmente ripida concordo abbiamo fermato il camion completamente mollato il freno a mano e provato a partire solamente con il traino normale del camion che non riusciva poi utilizzando il traino anteriore supplementare la macchina riusciva a salire ora per provare a sollevare il traino carichiamo 160 quintali sulla parte posteriore del rimorchio cercando di togliere aderenza al traino per l'appunto siamo riusciti a farlo patinare ecco qui la trazione anteriore di supporto come vedete è molto davanti prova di carico abbiamo caricato 280 quintali sulla parte posteriore del campo. Ora procederemo ad affrontare la rampa. Il camion nonostante il traino completamente senza peso ha affrontato la rampa senza alcuna problematica. Senza traino supplementare il camion pattinava. Proviamo con l'inserimento del traino anteriore. Eh, è parecchio peso perché guarda il traino com'è alto eh sì ah, hai su hai su sicuramente 100, 180 quintali più o meno
procederemo ad affrontare la rampa con un carico netto di 45 tonnellate. Faccio notare che il camion parte da fermo, quindi senza una rincorsa preventiva. A differenza del precedente test, questo test è riuscito perfettamente. Ora proveremo il terzo test, il carico al prossimativo di 45 tonnellate. Faremo salire il camion sulla rampa fino a metà, lo fermeremo e proveremo a risalire la rampa partendo da un'inclinazione di 18 gradi da fermo. Ora procederemo con il terzo test. Qui riprendo il traino, quindi procederanno con il traino semplice e poi aggiungendo la trazione anteriore ad olio trazione inestata test effettuato con successo